শুরুটা নব্বই দশকের শেষের দিকে ছাতকৃষির চিন্তাটা তখনও অনেকটা শৌখিনতার পর্যায় ছিল সেই সময় নগর জীবনে এক টুকরো কৃষিক্ষেত্র রচনা করে রীতাহক বেশ তৃপ্ত হয়েছেন তারপর কর্মজীবনের ব্যস্ততা দেশে বিদেশে নানা জায়গায় বসবাসের পরিবর্তনেও আটকে থাকেনি তার কৃষিচর্চা আর এখন পাঁচতলা ভবনের ছাদেই কাটে তার অবসর জীবনের বড় একটি অংশ তো আমি আমার মানে মনে হয় যেন আমার খাওয়া দাওয়া হচ্ছে আমার গাছ গাছালি কতক্ষণ সময় কাটানো পরে বেশিরভাগ যেই দিন পরিষ্কার টরিষ্কার করার ইয়ে থাকে সেই দিন সকালে আসি এসে একদম বিকাল পর্যন্ত ওই মাঝে হয়তো একটু গিয়ে খেয়ে আসি খেয়ে আবার চলে আসি গোসল করি গিয়ে একদম শরীরটাও তো ঠিক থাকে হ্যাঁ খুব ভালো থাকে খুব ভালো থাকে আর আর নর্মালি আমি আসরের নামাজটা পড়ে তারপরে চলে আসি মাত্র ষোলোশো বর্গফুটের ছাদ কৃষিটি রীতিমতো ঘন এক শস্য শ্যামল ফল ফসলের সংগ্রহশালা যেখান থেকে মিটছে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা আর বিষমুক্ত খাদ্য গ্রহণের স্বাদ এইটা বেলগাছ বেলগাছটা আমি ছেটে দিছি এইবার যেন ঝাঁপড়ানো হয় এইটা সেই তখনকার লাগানো নাইনটি নাইন নাইনটি নাইন দুই হাজারের দিকে লাগানো এইটাও আগের এইটা হলো আপেল কুল এত মিষ্টি এখানে শুধু ফল আর সবজি চাষের অনুশীলনই হচ্ছে না অনুশীলন হচ্ছে আগামী প্রজন্মকে সুস্থ ও সুন্দর রাখারও আমার কাছে মনে হয় যেন সবুজ হয়ে থাকবে আমার বাগানটা আর আমার বেশি আরো বেশি এখন উৎসাহিত হয় কি আমার নাতি নাতনিরা খাবে এত আঙ্গুর পছন্দ করে কিন্তু বাজার থেকে খাওয়া তো ইম্পসিবল তারপরে এই যে শাক এই শাক আমি রান্না করলাম আমার মেয়ে আসলো পর দুই মাসে আমার কর্ণ হয়ে গেল শাক হয়ে গেল আমি খাওয়ালাম এই ওই শাকের থেকে এই ডাটাগুলো আর এত মজা ছোট্ট এই উদ্যোগে শহরের দূষণ কমাতে এবং বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়াতেও বিশাল ভূমিকা রাখছে দাবি রীতা হকের ইটপাথরের দেয়ালের ভিড়ে মাত্র ষোলোশো স্কোয়ার ফিটে শস্য শ্যামল সবুজ এক বাংলাদেশ যেখানে রয়েছে দরকারি সব শাক সবজি ফল মূল গাছগাছালি বিশ বছরের সাধনার ফসল রীতাহকের ছোট্ট এই আয়োজনটি যা আপনার জন্য অনুকরণীয় হতে পারে ঢাকার মিরপুরের রীতাহকের ছাত কৃষি থেকে শাইখ সিরাজ চ্যানেলায়